स्वागत सहयोगी अध्यापक राष्ट्र विज्ञान विभाग सरकार कलेज ढाका डिसेम्बर मास विजय मास उन्नीसश एक साल षोल डिसेम्बर जेदिन बांगाली प्राणे छड़िए पड़े अनबिल आनंद विजय उल्लास ये कांखित दिन की स्मरण करी कारण हमारे लाख शहीद रक्त विजय अर्जित हो चमत्कार अनुष्ठान असाधारण एक सफलता महत उद्योग सरकार बांगला कलेजे सूजोग्य अध्यक्ष प्रफेसर डर फेरदोसी खानसार सूजोग्य उपाध्यक्ष प्रफेसर मुहम्मद जहांगीर हुसें और संश्लिष्ट सकल के आंतरिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन कर क्लस परचालना निर्देश प्रदान राष्ट्रविज्ञान विभाग प्रथम वर्षर छात्र छात्री आज के साथ आई तुम्हारे जो विषय पढ़ा से राजनैतिक तत्व और संगठन पलिटिकल थियोरि एंड अर्गानाइजेशन पी एस एकश दुई हमें सबिना यासमिन तुम्हारा सबाई चेन सहयोगी अध्यापक राष्ट्र विज्ञान विभाग राष्ट्रपति शासित सरकार गत क्लस मंत्रीपरिषद शासित सरकार सरकार मंत्रीपरिषद शासित सरकार बैशिष्ट्य मंत्रीपरिषद शासित सरकार संज्ञा आलोचना कर तो तारी धारावाहिकता आज के विषयटार ऊपर आलोचना करब मंत्रीपरिषद शासित सरकार गुणावली एवं तरह साफल सरकार चलो आलोचन चले जाए देखो संसदीय सरकार व्यवस्थार जे एक छवि आज पार्लामेंट भवन संसदीय सरकार कोलिशन सरकार क्षमता स्वतंत्रीकरण नीति अनुसारे बर्तमान विश्व प्रचलित सरकार के दुभागे भाग करा जाए दुभागे भाग करा जाए एक हे संसदीय मंत्रीपरिषद शासित सरकार व्यवस्था और एक हे राष्ट्रपति शासित सरकार व्यवस्था संसदीय सरकार व्यवस्था में विस्तारित आलोचना कर मन करिए देवार्जन मंत्रीपरिषद शासित सरकार मूल कथा हे 
যে এতে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে সরকারের দায়বদ্ধতা দায়িত্বশীলতা জবাবদিহিতা থাকে এবং প্রধানমন্ত্রী এখানে সরকার প্রধান থাকে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক কি হয় শাসন কার্য পরিচালিত হয় এবং মন্ত্রী পরিষদ তার কাজের জন্য আইন সবার কাছে একক ও যৌথভাবে দায়ী থাকে সেই তাকে কি বলা হয় মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার বলা হয় এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় শাসক হচ্ছে মন্ত্রী সভা এবং প্রধানমন্ত্রী সব কিছু রুদ্ধ থাকে এখানে এই ধরনের সরকার ব্যবস্থার যে প্রধান ইয়েটা হলো যে বিভিন্ন সরকার কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে পারে অনেক সময় প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের পরামর্শ করে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে বিভিন্ন বিভিন্ন দলের মধ্যে একটা সমঝোতা থাকে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বজায় থাকে প্রচার মাধ্যমগুলো স্বাধীনতা এখানে থাকে হ্যাঁ দল মত নির্বিশেষে তাদের মতামত এখানে প্রকাশ করতে পারে এই সরকার ব্যবস্থায় এবং সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারে জনগণ জনমতের প্রাধান্য দেওয়া হয় এখানে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য থাকে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বজায় থাকে এবং প্রত্যেকেরই ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই তাদের অধিকার আদায়ে আদায় করতে পারে এটা হচ্ছে মেনলি সংসদীয় ও মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকারের কথা তো এখন আমরা এর গুণাবলীতে চলে আসি হ্যাঁ সংসদীয় বা মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকারের গুণাবলীতে চলে আসি সেটা হচ্ছে কী আছে আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্ক সংসদীয় বা মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকারের প্রধান যে গুণাবলী সেটা হচ্ছে আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক থাকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ভিত্তিতে বলা হচ্ছে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটা কি আইন বিভাগ বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ আইন বিভাগ বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ প্রত্যেকটি বিভাগ আলাদা আলাদা ধরনের থাকবে এক বিভাগ অন্য বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করবে না এটা হচ্ছে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সেই সেই নীতির উপরে ভিত্তি করে কি বলা হচ্ছে যে আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগ প্রত্যেকটি বিভাগের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক থাকবে প্রত্যেকটি বিভাগের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক থাকবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কি করতে হবে সুশাসনের পথ প্রশস্ত করার চেষ্টা করা হয় এখানে এবং আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যরা মন্ত্রিসভা গঠন করে বলে আইনসভা এবং শাসন বিভাগের মধ্যে আইনসভা এবং শাসন বিভাগের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা কম থাকে তারপর হচ্ছে সরকার স্বৈরাচারী হতে পারে না সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার কি হতে পারে না স্বৈরাচারী হতে পারে না অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা মতো কোনো কাজ করতে পারে না রাষ্ট্রপতি সাহিত্য সরকার ব্যবস্থায় যেমন রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে জনমতের প্রাধান্য নাও দিতে পারে কিন্তু মন্ত্রী পরিষদ সাহিত্য সরকার ব্যবস্থায় এই এটা এই নিয়মটা নেই সেটাতে বলা হচ্ছে যে এই সরকারে মন্ত্রিসভাকে সরকারি নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে সকল বিষয়ে আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হবে আইনসভার কাছে কী থাকতে হবে দায়িত্বশীল থাকতে হবে আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয় আইনসভা যদি আস্থা হারায় তাহলে মন্ত্রিসভা কি কী করতে হয় পদত্যাগ করতে হয় তাহলে মন্ত্রিসভা এখানে স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না এবং মন্ত্রিসভা জনস্বার্থ বিরোধী এবং স্বৈরাচারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিরোধী দল বিরোধী দল এখানে গঠনমূলক সমালোচনা করে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কে করে বিরোধী দল বিরোধী দল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং গঠনমূলক সমালোচনা করে কোন এখানে কোথায় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা তারপরে হচ্ছে পার্লামেন্ট এছাড়া পার্লামেন্টে জনপ্রতিনিধিদের আলাপ আলোচনা তর্ক বিতর্ক প্রভৃতি থেকে সরকার সহজেই কি করতে পারে জনমত অনুধাবন করতে পারে অনুধাবন করতে পারে এবং জনমতের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সরকার পরিচালিত হয় জনমতের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কি হয় সরকার পরিচালিত হয় তারপর হচ্ছে কি সরকারের স্থায়িত্ব সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী হচ্ছে সরকার স্থায়ী হয় কারণ কারণ কি জনগণের 
প্রত্যাশিত সরকার জনগণের কাঙ্ক্ষিত সরকার এবং দল মত নির্বিশেষে সকলেই সকলেই এখানে পার্টিসিপেট করতে পারে এবং তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে সেই সেই জন্য এখানে সরকারের স্থায়িত্ব বজায় থাকে মন্ত্রিপরিষদের সাথে শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিরাই আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিরাই কি করে মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চয়তা থাকে ফলে মন্ত্রিসভা নিশ্চিতভাবে জনকল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করে অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধিরাই কি করে মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব সম্পর্কে এখানে নিশ্চয়তা থাকে তারপরে হচ্ছে জনমতের প্রাধান্য এই সরকার ব্যবস্থা আর একটা ইয়ে হচ্ছে যেখানে বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকে না বিপ্লবের সম্ভাবনা এই জন্য থাকে না কারণ জনমতের প্রাধান্যটা থাকে সেই কারণে জনমতের প্রাধান্য থাকার কারণে জনগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয় এবং তারা কি করে তাদের সরকারের জনপ্রতিনিধিদের কাছে তাদের দাবি দেওয়াগুলো উত্থাপন করতে পারে জনগণ জনপ্রতিনিধিরা যেহেতু একেবারে জনগণের সরাসরি কাছে সংস্পর্শে যায় তাদের মতামতগুলো তাদের দাবি দেওয়াগুলো শুনে সেই কারণে কি হয় তাদের মধ্যে জনমতের প্রাধান্যতা বজায় থাকে কারণ ওই জনপ্রতিনিধিরাই এসে পার্লামেন্টে তাদের বক্তব্যগুলো তাদের দাবি দাবাগুলো সংসদে উত্থাপন করে ঠিক আছে তো মন্ত্রিপরিশাসিত সরকার প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার একটা উৎকৃষ্ট প্রমাণ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার একটা উৎকৃষ্ট প্রমাণ জনগণের চূড়ান্ত সার্বভৌমত্বকে এ ব্যবস্থায় এ ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয় ব্যবস্থা স্বীকার করা হয় জনগণের সার্বভৌমত্বকে সার্বভৌমত্ব স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আমরা আবার সরকারের সরকারের যে চাকরা উপাদানের মধ্যে একটা সার্বভৌমত্ব সেটা হচ্ছে একটা অসীম চরক ক্ষমতা সেই সার্বভৌমত্ব এখানে বলতে গেলে স্বাধীনতাটাকে বোঝানো হয়েছে স্বাধীনতাটাকে বোঝানো হয়েছে জনমত এই ব্যবস্থা জনমত হচ্ছে এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে জনমত এবং জনগণই সরকার গঠন করে সরকার পরিচালনা করে জনগণ কি করে সরকার গঠন করে এবং সরকার পরিচালনা করে জেনিংসের ভাষায় মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের মাধ্যমেই কেবল স্বশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের মাধ্যমেই স্বশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব এটা কে বলেছে জেনিংস তারপরে হচ্ছে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে এখানে জনগণ পলিটিক্যালি সোশ্যালি ইকোনমিক্যাল কনসিয়াস তাই তো আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা তোমাদের ক্লাসে আমি কয়েকদিন আগে ছিলাম ধারাবাহিকভাবে ক্লাসগুলো করছি দেখে একটু একটু বিরতিতে বিরতিতে আসতে হচ্ছে কারণ অন্যান্য ইয়ারের ক্লাস তো থাকে সেই জন্য তোমরা এই অধ্যায়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুব ভালোভাবে তোমরা যে অধ্যায়টা পড়াচ্ছি এটা মনোযোগ দিয়ে দেখবে এবং অনুশীলন করবে বাসায় আর অ্যাসাইনমেন্ট আকারে আমি আগেও দিয়েছিলাম তোমাদের কয়েকটা সেই অ্যাসাইনমেন্টটা তোমরা রেডি করবে অ্যাসাইনমেন্ট কিন্তু অবশ্যই রেডি করবে এই অধ্যায়টাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের পরীক্ষায় আসে এবং সব ইয়ারে স্টুডেন্টসের জন্য এই অধ্যায়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা ইয়ারে স্টুডেন্টস তোমরা এই ক্লাসটা করতে পারো তাতে তোমাদের সবার উপকার হবে আচ্ছা রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তারে কি বলা হচ্ছে এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে রাজনৈতিক শিক্ষার কি ঘটে বিস্তার ঘটে সরকারি নীতি এবং দেশের বিভিন্ন সমস্যা দেখি তোমাদের দেখা যাচ্ছে কি না সরকারি কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ে পার্লামেন্টে আলোচনা ও সমালোচনা হয় তার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষ সরকারের ভূমিকা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে কি করতে পারে এই ধরনের শাসন ব্যবস্থায় জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে সরকারি নীতি 
দেশের বিভিন্ন সমস্যা এবং সরকারি কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ে পার্লামেন্টে আলোচনা ও সমালোচনা হয় এর মাধ্যমে দেশের মানুষ সরকারের ভূমিকা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে তোমার বোঝা তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি ভালো করে স্লাইড করে দিয়েছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো তারপরে হচ্ছে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার এই ব্যবস্থায় কি আছে এখানে এই ব্যবস্থায় প্রচার মাধ্যমগুলো প্রচার কার্যের মাধ্যমে দলগুলো শাসন সম্পর্কিত সকল বিষয়ে জনগণকে অবহিত রাখে ক্ষমতাসীন দল দল সরকারি নীতি এবং কার্যাবলী সম্পর্কে প্রচারের মাধ্যমে সপক্ষে জনমত সৃষ্টি চেষ্টা করে তেমনি বিরোধী দল বা দলগুলো সরকারি নীতি ও কাজকর্মের সমালোচনা করে সরকার বিরোধী জনমত গঠনের চেষ্টা করে এতে জনগণের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায় দায়িত্ব কর্তব্য জাগ্রত হয় এখানে বিরোধী দল বা দলগুলো সরকারি নীতি এবং কাজকর্মের সমালোচনা করে সমালোচনা করে সরকার বিরোধী জনমত গঠনের চেষ্টা করে এতে জনগণের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায় দায়িত্ব কর্তব্য বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ তারা সচেতন হয় রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয় যেহেতু তারা পার্টিসিপেট করতে পারে তারা সরকারের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে সেই কারণে কি হয় তাদের রাজনৈতিক জ্ঞানটা বাড়ে তারপর হচ্ছে জনকল্যাণমূলক জনকল্যাণমূলক এই ধরনের সরকার মন্ত্রিপরিষদ সাহিত্য সরকারের বিরোধী দলকে গুরুত্ব প্রদান করা হয় বিরোধী দলকে গুরুত্ব প্রদান করা হয় কেননা সরকারি দলের যদি পতন ঘটে তাহলে বিরোধী দল যে কোনো সময় ক্ষমতায় আসতে পারে এছাড়া বিরোধী দল সমালোচনার মাধ্যমে যে কোনো ভুল ত্রুটি শুধরে নেওয়ার সুযোগ পায় কে সরকারি দল বিরোধী দল গঠনমূলক সমালোচনা করবে এর ফলে এর ফলে কি হয় জনকল্যাণ সুনিশ্চিত হয় তারপরে হচ্ছে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে সক্ষম সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জনগণ কি করতে পারে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে কারণ মন্ত্রিসভার মধ্যে মতবিরোধ দ্বন্দ্ব বা সরকারি ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের অন্তবিরোধ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ কম থাকে কি কি থাকে মন্ত্রিসভার মধ্যে মতবিরোধ দ্বন্দ্ব বা সরকারি ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের অন্তবিরোধ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ কম থাকে ফলে কি হয় নিজেদের কর্মকাণ্ডের সচেতন থেকে মন্ত্রীরা তাদের কাজ করতে পারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের কাজটা করতে পারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কারণ এখানে শক্তিশালী বিরোধী দল থাকে এবং তারা সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে কাজে কাজে বলা যাচ্ছে যে দেখো এ ব্যবস্থা সংসদে কোনো দলই যদি সরকার গঠনের মতো সংসদে কোনো দলই যদি সরকার গঠনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন না পায় তখন কোয়ালিশন সরকার গঠনের মাধ্যমে সংকট নিরসন করা যায় যেমন আমাদের দেশে কোয়ালিশন বর্তমানে কোয়ালিশন সরকার ব্যবস্থা রয়েছে অর্থাৎ সরকারি দল বিরোধী দল মিলে সরকার গঠন করেছে সরকারি দল রয়েছে বিরোধী দল রয়েছে মিলে সরকার গঠন করেছে সেই জন্য বলা হচ্ছে যে এই ব্যবস্থায় বিরোধী দল ছায়া সরকার গঠন করে সরকারি দলের বিভিন্ন কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করে বিরোধী দল বিরোধী দলের কারণে সরকার ও জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতি সচেষ্ট হয় হ্যাঁ বিরোধী দলের কারণে সরকার কি করে জনকল্যাণমূলক কাজ করতে সচেষ্ট হয় অর্থাৎ এখানে একটা নতুন জিনিস আমরা পেলাম যে কোয়ালিশন সরকারও গঠন করা সম্ভব যদি সরকারের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকে আমি আগেই বলেছি যে এই সরকার ব্যবস্থায় বিপ্লবের আশঙ্কা নেই হ্যাঁ কীরকম এই সরকার ব্যবস্থায় বিপ্লবের আশঙ্কা নেই কি কীরকম যে প্রয়োজনে সংবিধান আইন এমনকি সরকার পরিবর্তনের সমস্ত সুযোগ হ্যাঁ আছে আছে বিধায় এই সরকার ব্যবস্থায় জনমনে মানে জনমতের কি থাকতে পারবে না সবসময় জনমতের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখানে সমুন্নত থাকবে এবং বিদ্রোহ সামরিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কা এখানে থাকে না বললেই চলে হ্যাঁ এখানে বিদ্রোহ থাকে না তারপরে হচ্ছে সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা নেই কারণ এখানে বিপ্লবের আশঙ্কা নেই তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা দেখো 
বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা শাসন কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভাগগুলো আইন বিভাগ বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ শাসন কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সহযোগিতা আবশ্যক বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সহযোগিতা আবশ্যক এক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের পরামর্শ করমে আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে আবার বিচার বিভাগের সাথে যতটুকু সম্ভব সম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হয় বিচার বিভাগের সাথে যতটুকু সম্ভব সংঘাত এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হয় এর ফলে সরকারের বিভাগগুলোর মধ্যে সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের পরামর্শ করমে আইন বিভাগ আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে থাকে আবার বিচার বিভাগের সাথে যতটুকু সম্ভব সংঘাত এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হয় এর ফলে এর ফলে কি হয় সরকারের বিভাগগুলোর মধ্যে সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হয় তারপরে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সেবা নিশ্চয়তা বিনা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গে ব্যক্তিবর্গ এখানে অর্থাৎ মন্ত্রী পরিষদ যারা থাকে তারা অত্যন্ত দক্ষ সুনিপুণভাবে তাদের কার্য সম্পন্ন করে কারণ তাদের অভিজ্ঞতা থাকে অনেক বেশি এবং তাদের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা দায়িত্বশীলতা জবাবদিহিতা এগুলো থাকে সেই কারণে বলা হচ্ছে যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সেবা নিশ্চয় দাবি না মন্ত্রী পরিষদ সাহিত্য সরকারে জাতীয় রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সেবা লাভে সমর্থ হয় অধ্যাপক লাস্কির মতে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে যে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় তার যোগ্যতার মান মন্ত্রিপরিষদের যোগ্যতার মান অপেক্ষা নিচে অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে পার্লামেন্টের শাসনে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ বহুকাল ধরে জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত থাকে নিয়োজিত থাকে এবং পার্লামেন্টের শাসনের অভিজ্ঞতার ফলে পার্লামেন্টের শাসনের অভিজ্ঞতার ফলে তাদের অনেক বিষয়ে নিপুণতা এবং দক্ষতা অর্জন করে অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রিপরিষদ সাহিত্য সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার সদস্যগণ অনেক বেশি দক্ষ যোগ্য এবং তারা কি করতে পারে জনগণের কাছে তাদের সময়ের সাথে সামঞ্জ সুবিধা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিচে একটা বিধান আচ্ছা নেটে প্রবলেম হচ্ছে কোথায় মাঝে মাঝে মন্ত্রিপরিষদের যোগ্যতার राष्ट्रपति शासित सरकार व्यवस्था मंत्रीपरिषद थे तरफ योग्यता मान अपेक्षा मंत्रीपरिषद शासित सरकार व्यवस्था जो मंत्रीपरिषद मंत्री सभा सदस्यगण थे तरफ ইয়েটা অনেক বেশি থাকে তাদের অভিজ্ঞতা যোগ্যতা এবং নিপুণতা দক্ষতা অনেক বেশি থাকে নেক্সট হচ্ছে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধান সময়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধান সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সময়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা হয় কারণ শাসন কার্য পরিচালনার জন্য নমনীয়তার নীতি গ্রহণ করা হয় শাসন কার্য পরিচালনার জন্য নমনীয়তার নীতি গ্রহণ করা হয় এর ফলে কি হয় পরিবর্তিত নীতির সাথে সময়কে মানিয়ে চলা সম্ভব হয় সময়কে মানিয়ে চলা সম্ভব হয় পরিবর্তিত নীতির সাথে মানে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে তারা চলতে পারে তারপরে যোগ্য নেতৃত্ব নিশ্চিত হয় আমি একটু আগেই তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এখানে যোগ্য ব্যক্তিরা কোয়ালিফাইড যারা আছেন হ্যাঁ জনগণের কাছে যাদের অঙ্গীকার রয়েছে এবং যারা অঙ্গীকার পূরণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তারাই কি করেন এই সরকার ব্যবস্থায় তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন মন্ত্রীবর্গ এবং তাদের অন্যান্য সদস্য যারা আছে তারা এবং সেই জন্যে যোগ্য নেতৃত্ব নিশ্চিত হয় এই মন্ত্রীরা আইন পরিষদের আইন পরিষদের নেতৃবর্গ তাই তাই সময় উপযোগী আইন প্রণয়নের কার্য সহজে সম্পন্ন হয় সময় উপযোগী আইন প্রণয়নের কার্য সহজে সম্পন্ন হয় আইন পরিষদের যোগ্য নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে আইন পরিষদে যোগ্য নেতৃত্বের বিকার ঘটে বিশেষত মন্ত্রিসভার সদস্যগণ যথেষ্ট রাজনৈতিক শিক্ষা অভিজ্ঞতা লাভের পরই মন্ত্রিসভায় স্থান লাভ করে 
এভাবে সুযোগ অভিজ্ঞ প্রতিভাধর ব্যক্তিরাই দেশের নেতৃত্ব দেয় সেটা আইন পরিষদের যোগ্য নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে বিশেষত মন্ত্রিসভার সদস্যগণ যথেষ্ট রাজনৈতিক শিক্ষা অভিজ্ঞতা লাভের পরেই কি করে মন্ত্রিসভায় স্থান লাভ করে হ্যাঁ এভাবে সুযোগ্য অভিজ্ঞ প্রতিভাধর ব্যক্তিরাই দেশের নেতৃত্ব দানের সুযোগ পায় আমরা এতক্ষণ মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকারের গুণাবলীটা আলোচনা করলাম কি কি গুণাবলী আলোচনা করলাম যে যোগ্য নেতৃত্ব নিশ্চিত হয় তারপরে হচ্ছে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সেবা নিশ্চয়তা বিধান বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা হ্যাঁ বিপ্লবের আশঙ্কা নেই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে সক্ষম জনকল্যাণমূলক রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার তো এতক্ষণ আমরা এই গুণাবলী মন্ত্রিপরিষদ সাহিত্য সরকারের গুণাবলীটা আলোচনা করলাম এখন মন্ত্রিপরিষদ সাহিত্য সরকারের সাফল্যের শর্তাবলীগুলো আলোচনা করবো আমি আশা করি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমরা সবাই একটু ভালোভাবে জানাও যে তোমরা কেমন কেমনভাবে বুঝতে পারছ এবং কেমন লাগছে তোমাদের আর এই স্লাইডগুলো তোমাদের জন্যই রেডি করে আনা হয়েছে কারণ এই জন্যই তোমরা খুব ভালোভাবে দেখে বুঝে তোমরা আত্মস্ত করতে পারবে অনুশীলন করতে পারবে এবং অ্যাসাইনমেন্ট আকারে আকারে আমি আমি আরও কয়েকটা দিয়েছিলাম তোমাদেরকে আজকে যে বিষয়টা এটাও তোমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিয়ে দিলাম তোমরা কিন্তু এটা রেডি করে রাখবে অবশ্যই যখন আমরা চাইব তখন তোমাদের সেটা দিতে হবে মন্ত্রিপরিষদ সরকার সরকারের সাফল্যের সরকার বলি বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কারণে মন্ত্রিপরিষদ সাহিত্য সরকার ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট্যের কারণে মন্ত্রিপরিষদ সরকার ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদ ব্যবস্থাকে মন্ত্রিপরিষদ ব্যবস্থাকে উত্তম বলে গ্রহণ করা হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ সাহিত্য সরকার যতই কাম হোক না কেন যতই প্রত্যাশিত হোক না কেন এ সফলতার জন্য কতগুলো শর্ত পূরণ করা আবশ্যক কতগুলো শর্ত রয়েছে এই শর্তগুলো পূরণ না হলে না হলে না হওয়ার কারণে আজকে বিভিন্ন দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে এই সংসদ এই শর্তগুলো যদি মন্ত্রিপরিষদ স্বাস্থ্য সাফল্যের শর্তগুলো যদি পূরণ না হয় তাহলে কি হয় এটা ব্যর্থ হয়ে যায় সেই জন্যই বলা হচ্ছে যে বিশেষ কতগুলি বৈশিষ্ট্যের কারণে মন্ত্রিপরিষদ স্বাস্থ্য সরকার ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদ ব্যবস্থাকে উত্তম বলে গ্রহণ করা হয়েছে এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় কি থাকে এ ধরনের শাসন ব্যবস্থায় সফল হতে মানে সবাই সমানভাবে সফল হতে পারে না পারছে না এই সাফল্য কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এই সাফল্য কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নিচে মন্ত্রিপরিষদ সাহিত্য সরকার ব্যবস্থার সফলতার শর্তগুলো আলোচনা করা হলো হ্যাঁ এর এর সাফল্য কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নিচে মন্ত্রিপরিষদ সাহিত্য সরকার ব্যবস্থার সফলতার শর্তগুলো আলোচনা করা হলো কি সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল সংসদীয় সরকারের সাফল্যের অন্যতম শর্ত হচ্ছে কি শক্তিশালী বা সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব শক্তিশালী বা সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব কারণ সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা একটু নেটে বোধ হয় নিষ্ঠা করছে তোমরা শোনো আমি আমি বলে যাচ্ছি তোমরা শোনো যে সংসদীয় সরকারের সাফল্যের অন্যতম শর্ত হচ্ছে শক্তিশালী বা সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব কারণ সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলে অর্জন করতে না পারলে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হবে যদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারা না যায় তাহলে কি করতে হবে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হবে তারপর হচ্ছে কি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস আমরা সংসদীয় সরকারের সফলতার শর্তাবলী আলোচনা করছি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস মানে আমলাতান্ত্রিক জটিলতাটাকে কমাতে হবে তাহলে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কি হবে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা সফল হবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রসারে কি করে বাধা হিসেবে কাজ করে 
আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রসারী বাধা হিসেবে কাজ করে কারণ আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য দেখি এটা কেন আসছে না বলা হচ্ছে যে সংসদীয় সাফল্যের জন্য অন্যতম শর্ত হচ্ছে শক্তিশালী বা সুসংগঠিত স্কিমে আসছে না হয়তো নেটের প্রবলেমের কারণে তোমরা আমি বলি তোমরা শুনতে থাকো সংসদীয় সরকারের সাফল্যের অন্যতম শর্ত হচ্ছে শক্তিশালী বা সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব কারণ সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হবে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হবে এবং সংসদে এবং সংসদে কি করতে হবে এই কারণে সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল দরকার তারপরে হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রসারে কি করে বাধার সৃষ্টি করে কারণ আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য প্রশাসনিক তার কর্মপ্রক্রিয়ার গতিশীলতা ব্যাহত হয় প্রশাসনিক কর্মপ্রক্রিয়া কি হয় গতিশীলতা ব্যাহত হয় তাই সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিহার করা উচিত আমলাতান্ত্রিক জটিলতাটাকে কি করা উচিত পরিহার করা উচিত আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রসারে কি করে বাধা হিসাবে কাজ করে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য প্রশাসনিক গতিশীলতা ব্যাহত হয় তাই সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতাকে পরিহার করা উচিত তারপরে হচ্ছে নাম সর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান হ্যাঁ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় কি থাকে নাম সর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান থাকে সংসদীয় সরকারের ক্ষেত্রে একজন নাম সর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান থাকে এবং তার লক্ষ্য হচ্ছে অপরিহার্য শাসন ক্ষমতা আনুষ্ঠানিকভাব আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে ন্যস্ত থাকলেও প্রকৃত ক্ষমতা থাকবে প্রধানমন্ত্রীর হাতে হ্যাঁ রাষ্ট্রপ্রধান প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ও আইন পরিষদের রাষ্ট্রপ্রধান কি করে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ হ্যাঁ আইনসভার অধিবেশন আহ্বান ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক কার্য সম্পাদন করে থাকেন ঠিক আছে তারপর হচ্ছে কি জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মূলত জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মূলত জনগণের অংশগ্রহণের উপর কি করা হয় জোর দেওয়া হয় সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় এর প্রয়োজনীয়তা অধিক হ্যাঁ তাই সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার সফলতা বিধানের জন্য সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় এর প্রয়োজনীয়তা অধিক তাই সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সফলতা বিধানের জন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয় হ্যাঁ কি বলা হচ্ছে যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা মূলত জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টির উপরে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় এর প্রয়োজনীয়তা অধিক তাই সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার সফলতা বিধানের জন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টির উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয় তারপরে হচ্ছে সময়গত নির্বাচন সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার সফলতা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় গতিশীলতা বৃদ্ধি করে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার গতিশীলতা বৃদ্ধি করে অন্যথায় বিরোধী দলের সাথে ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে একটি পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায় হ্যাঁ সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার গতিশীলতা আনয়ন করে কি কেন একটা সময়গত নির্বাচনের জন্য হ্যাঁ অন্যথায় বিরোধী দলের সাথে একটা মতো পার্থক্য সৃষ্টি হয় তারপরে হচ্ছে রাজনৈতিক প্রসার রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার শক্তিশালী সংসদীয় ব্যবস্থা গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার শক্তিশালী সংসদীয় ব্যবস্থা গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এর ফলে সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ সাধন সম্ভব হয় সরকার এবং জনগণের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক সৃষ্টিতে সম্ভব হয় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রসার শক্তিশালী সংসদীয় ব্যবস্থা গঠনে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে তারপরে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব 
আমরা সংসদীয় সরকারের সফলতা শর্তাবলী আলোচনা করছি মন্ত্রী পরিষদ সদস্য সরকারের সফলতা শর্তাবলী আলোচনা করছি প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা একটু মনোযোগ দাও সেটা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ ও নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রী গঠনমূলক নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর গঠনমূলক নেতৃত্ব মন্ত্রিসভার সদস্যদের দায়িত্বশীল ভূমিকার উপর সংসদীয় সরকারের সাফল্য অনেক অংশে নির্ভরশীল প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বশীল ভূমিকা উপরে সংসদীয় সরকারের সাফল্য অনেকখানি নির্ভরশীল প্রধানমন্ত্রীর গুণগত যোগ্যতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী প্রধানমন্ত্রীর গুণগত যোগ্যতা ও নেতৃত্বের গুণাবলীর উপর মন্ত্রিপরিষদের প্রশাসনিক সাফল্য নির্ভরশীল গুণগত যোগ্যতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলীর উপর মন্ত্রিপরিষদের সাফল্য নির্ভর করে তারপরে হচ্ছে রাজনৈতিক দলের দায়িত্বশীল ভূমিকা রাজনৈতিক দলের দায়িত্বশীল ভূমিকা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সফলতা ও তার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য হচ্ছে কি দেশের রাজনৈতিক দল দায়িত্বশীল ভূমিকার উপর উপর মন্ত্রিপরিষদ সহিত সরকার ব্যবস্থার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে সেটা কীরকম সংসদীয় শাসনের সাফল্যের সাথে সংসদীয় শাসনের সাফল্যের সাথে সাফল্যের সাথে দলগুলোর ভূমিকা হবে দায়িত্বশীল সহনশীল ও গঠনমূলক দায়িত্বশীল হ্যাঁ দায়িত্বশীল সহনশীল ও গঠনমূলক সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সরকারি দলের গঠনমূলক সমালোচনা করবে এবং সরকারি দলকে সরকারি দলের শাসনকে মেনে নেবে কি করবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সহনশীল ও গঠনমূলক হবে সংখ্যালঘিষ্ঠ যারা আছে অর্থাৎ বিরোধী দলে যারা আছে তারা কি করবে সরকারি দলের গঠনমূলক সমালোচনা করবে এবং সরকারি দলের শাসনকে তারা মেনে নেবে হ্যাঁ রাজনৈতিক দলের কি কাজ থাকবে সংসদীয় শাসন সরকার ব্যবস্থার সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা শর্ত হচ্ছে দলগুলো তাদের স্বার্থে দলগুলোর ভূমিকা হবে দায়িত্বশীল দায়িত্বশীল সহনশীল ও গঠনমূলক হ্যাঁ দায়িত্বশীল সহনশীল এবং গঠনমূলক এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সরকারি দলের গঠনমূলক সমালোচনা করবে সরকারি দলের শাসনকে তারা মেনে নেবে তারপর হচ্ছে দারিদ্র ও শোষণের অবসান দারিদ্র এবং শোষণের অবসান সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে কি যে দারিদ্র এবং শোষণ এটা থাকবে না অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য দারিদ্র এবং শোষণের অবসান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার সাফল্যের বিরোধী কোনটা দারিদ্র এবং শোষণের শোষণ থাকবে না অর্থাৎ অর্থনৈতিক শোষণ থাকবে না যে যার যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবে তাই না যারা যে যে রকম পারিশ্রমিক পাবে ঠিক সেভাবে সে কাজ করবে এ সাফল্যের বিরোধী তাই সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দারিদ্র দারিদ্র এবং সব রকম শোষণের অবসান দরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দারিদ্র এবং সব ধরনের সব ধরনের কি হবে শোষণের অবসান হওয়া দরকার অর্থনৈতিক মুক্তি দরকার তখন তখন কি হবে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা সাফল্য লাভ করবে অর্থাৎ যে যার যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবে যার যে যোগ্যতা আছে সেই যোগ্যতা অনুসারে তারপর হচ্ছে পারস্পরিক সমযোথা পারস্পরিক সমযোথা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সফলতার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা খুবই প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থা নীতি সহিষ্ণুতা সহযোগিতা এগুলো খুবই প্রয়োজন সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় বা মন্ত্রিপরিষদ সরকার সরকার ব্যবস্থায় কারণ পারস্পরিক সমঝোতার অভাবে উন্নয়নমূলক দেশগুলোতে সংসদীয় সরকার সফল হতে পারছে না পারস্পরিক সমঝোতা না থাকার কারণে অনেক দেশেই সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা সফল হতে পারছে না হ্যাঁ এটা গেল পারস্পরিক সমঝোতা পারস্পরিক সমঝোতা মানে বিভিন্ন সরকারি দল বিরোধী দল উভয় দলের মধ্যে একটি পারস্পরিক সমঝোতা থাকতে হবে তারপর হচ্ছে সহিষ্ণুতা ও সহযোগিতা সহিষ্ণুতা ও সহযোগিতা সংসদীয় সরকারের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সকল দলের অনুসারীদের সহযোগিতার মনোভাব সংসদীয় সরকার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সকল ধরনের অনুসারীদের সহযোগিতার মনোভাব কারণ সরকারি বিরোধী দল একে অপরের সাথে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করে না করলে সরকারি সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় সংসদীয় সরকার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সকল দলের অনুসারীদের সহযোগিতার মনোভাব কারণ সরকারি বিরোধী দল একে অপরের সাথে সহযোগীভাবে যদি না কাজ না করে অর্থাৎ নাশক নাশকতামূলক নীতিকে বর্জন করে সবাই সরকারের সাথে একত্রিতভাবে হ্যাঁ 
একত্রিত ভাবে দল মত নির্বিশেষে কাজ করবে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কাজ করবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে হবে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কি হতে হবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে হবে সেটাও কিন্তু একটা সফলতার শর্ত হ্যাঁ তাহলে পারস্পরিক সহজে সমন্বিতা সহযোগিতা এটাও গুরুত্বপূর্ণ কথা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা গণমাধ্যমের স্বাধীনতাও কিন্তু সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত সংসদীয় সরকার সফলতার জন্য সংবাদপত্র সংবাদপত্র গণমাধ্যমগুলো সংবাদপত্র বেতার চলচ্চিত্র প্রভৃতি জনমত গঠন প্রকাশের মাধ্যমে স্বাধীনতা থাকতে হবে অর্থাৎ গণমাধ্যমগুলো স্বাধীনতা থাকতে হবে সংবাদপত্র রেডিও টেলিভিশন এখানে সুস্থ বস্তুনিষ্ঠ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সত্য বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে হবে সঠিক সংবাদ পরিবেশন করতে হবে হ্যাঁ যেটা সব জনগণ জানতে পারে যে সে কোথায় কী হচ্ছে সে তাহলে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কীভাবে সফল হবে তাহলে আমরা এতক্ষণ যে পয়েন্টগুলো আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে সংসদীয় সরকারের সফলতার শর্তগুলি পরিশেষে বলা যায় পরিশেষে বলা যায় যে কি কি শর্তগুলি আলোচনা করলাম আমরা একটু পরে যাব আমি শেষের অংশগুলো বলে দিই উপলব্ধ শর্তগুলো মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের সফলতার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন হ্যাঁ উপরুক্ত শর্তগুলো মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের সফলতার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন এগুলো ব্যতিরেকে সংসদীয় গণতন্ত্র সফল হতে পারে না এগুলি ছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্র সফল হতে পারে না তাই এই সরকারের সফলতার শর্তসমূহ পূরণ করা আবশ্যক এই সরকারের সফলতার শর্তগুলো পূরণ করা আবশ্যক তাই উপরুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় বলা যায় বর্তমান সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য চলমান বিশ্ব ব্যবস্থার বিশেষ ভূমিকা পালন করছে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকারের সফলতার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন হচ্ছে উপরের শর্তগুলো যেগুলো আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম এই সরকারের সফলতা শর্তসমূহ পূরণ করা আবশ্যক যদি পূরণ করা না হয় তাহলে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ব্যর্থতা পর্যবসিত হবে এবং সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য চলমান বিশ্ব ব্যবস্থায় বিশেষ ভূমিকা কিন্তু পালন করছে হ্যাঁ চলমান বিশ্ব ব্যবস্থা বিশেষ ভূমিকা পালন করছে কি কি পয়েন্টগুলো সেটা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সহিষ্ণুতা সহযোগিতা পারস্পরিক সমঝোতা হ্যাঁ পারস্পরিক সমঝোতা অর্থাৎ একদল আরেক দলের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে তারপর হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব তাহলেই সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা সফল হবে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার অর্থাৎ জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার শক্তিশালী সংসদীয় ব্যবস্থা গঠনের সহায়ক সময় মতো নির্বাচন নির্দিষ্ট সময় নির্বাচনের ব্যবস্থা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ হ্যাঁ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ তারপর হচ্ছে নাম সংঘর্ষ রাষ্ট্রপ্রধান আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল এগুলোই এগুলোই মেনলি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তাহলে মোটামুটি আমরা আলোচনা শেষে আলোচনা শেষে বলতে পারি যে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার গুরুত্ব কার্যগুলি প্রিয় ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধ আমরা এতক্ষণ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার গুণাবলি সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা সফলতা শর্তাবলী এবং প্রথমে গুণাবলীগুলো আলোচনা করেছি এবং পরে সফলতা শর্তাবলীগুলো আলোচনা করলাম যে কীভাবে সফল হবে তো তোমরা তোমাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে আমার জন্য দোয়া করবে এবং তোমরা বাসায় বসে লেখাপড়া অনুশীলন করবে কারণ যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে যখন কলেজ খুলে যাবে তখন কিন্তু তোমরা আর এই বিষয়গুলো তোমাদের পড়ানো হবে না অধিকাংশই পড়ানো হয়ে গেছে আবার নেক্সট ক্লাসে আমরা পরবর্তীতে যাব তোমরা কিন্তু লেখাপড়া করবে এবং এটা অনুশীলন করবে ভালো থাকবে সবাই সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আমরা সবাই ভালো থাকবে